大家好，我真是做梦都没有想到，把车前草和枸杞搭配在一起，作用竟然这么厉害。这种做法很多人都没有见过，更没有吃过。它帮你解决了很多人的大烦恼，简单方便，省钱又实用。好处真的是拿钱都买不到。那么接下来这个视频看完之后，你一定要收藏起来，说不定哪天你也用得上，比你中五百万彩票还更值。同时记得点赞、关注、留言并转发出去，这样能帮助到更多的人，包括自己身边的亲朋好友。枸杞和车前草都是我们生活中比较常见的两种食材。那么把这两种简单的食材搭配在一起，到底会有什么神奇的作用呢？好了，废话不多说了，下面就把车前草搭配枸杞的独特做法，毫无保留的分享给大家，一起来看看吧。车前草是一种药食两用的好食材，也是我们农村常见的一种植物，它的叫法也有很多。比如说七星草、牛甜菜以及猪肚子、打官司草等多种叫法，而且它的营养价值也是非常高的。里面含有丰富的碳水化合物、脂肪、维生素、蛋白质以及其他等多种微量元素。它能够给人体补充所需要的营养物质和营养元素。它除了用来煮水喝之外，也可以把它当做一种野菜来使用，适量的吃上一些，对身体的好处还是蛮多的。假如你采摘了很多的话，可以把它洗干净之后晒干，收藏起来，随吃随取，非常的方便。然后我们再把车前草处理一下，先用剪刀把它的根部剪下来。因为根部比较难清洗，泥土和泥沙比较多，所以一定要把它去除干净，这样清洗起来也比较方便。紧跟着，我们再把里面黄掉的或者是烂掉的叶子清理出来，这样吃着放心也健康。包括里面残留的杂草，同样的要把它清除干净，这样我们再清洗起来也比较方便。接着再把处理好的车前草放入一个大一点的碗中，再往里面加入多一点的清水，水的量一定要没过食材。再加入一大勺面粉，散开式的加入，最后再往里面加入适量的小苏打，大概一勺的量，同样的散开式的加入。然后再下手把车前草清洗干净。大家都知道，车前草是生长在泥土里面的，风吹雨晒难免会残留一些灰尘和杂质，包括泥土、泥沙之类的。而面粉具有很强的吸附能力，它可以有效地把车前草上面的灰尘和杂质吸附干净。小苏打又能够有效地去除表面的农药残留，所以用它们两者来清洗车前草会洗得更加的干净。给它多清洗一会儿，这样吃着放心也健康。不一会儿的功夫，大家可以睁大眼睛看一下，里面的水已经变得非常的脏了。而且清洗出了很多的灰尘和杂质。接下来，先把洗好的车前草控水捞出，重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍。洗去上面的面粉和小苏打，以及残留的脏东西，直到把里面的水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的车前草就非常的干净了，表面看上去明显比之前清爽多了，所以大家可以放心的使用了。你们只要看一下里面洗出来的这碗清水就知道了，一目了然，清澈见底。
，每一根都洗得干干净净、明明白白的。最后再把洗干净的车前草控水捞出，装入碗中，然后我们再用剪刀把车前草剪成小段。它不仅能方便出味，也能减少煮制的时间，而且还能使里面的营养成分更好的释放出来。这样不仅口感好，效果和作用也更加的好。最后剪成像我视频中这样子就可以了，先放一旁备用。接下来再准备一小把枸杞。枸杞的营养价值也是非常丰富的。有句俗话说得好：“人到中年不得已，保温杯里泡枸杞。”把准备好的枸杞放入碗中，再往里面加入一勺食用盐和一勺面粉，再加入适量的清水。下手把枸杞抓洗干净。大家都知道，枸杞从采摘到晾晒和整个运输的过程中，里面多多少少会沾染到一些灰尘和杂质，而面粉具有很强的吸附能力，它可以有效地把枸杞褶皱里面的灰尘和杂质吸附干净，而食盐又能有效地去除表面的农药残留，所以用它们两者来清洗，会洗得更加的干净。我们在清洗的过程中，也可以用手给它甩一甩，把里面的脏东西给它甩出来，这样吃着放心也健康。不一会儿的功夫，大家可以看一下，里面的水已经变得非常的脏了。先把这些洗出来的脏水倒掉，重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，洗去上面的面粉和盐分。以及残留的脏东西，直到把水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的枸杞就非常的干净了，表面看上去明显比之前清爽多了，每一粒都洗得干干净净、明明白白的，所以大家可以放心的食用了。再把它控水捞出，装入碗中，先放一旁备用。接下来，先把车前草倒入锅中，然后再往里面加入适量的清水，水的量一次性要加够，中途不要再加水，要不然会影响它的口感和作用。在这里没有电锅的话，也可以用养生壶或者是砂锅都可以，但是千万不要用铁锅。再给它盖上盖子，开大火让它煮开。水开之后，再转中小火给它煮上二十分钟左右，把车前草里面的营养成分充分的煮出来。这样不仅口感好，效果和作用也更加的好。时间到了之后，我们打开盖子，哇，好香哦！一股热气腾腾的车前草清香味扑鼻而来，整个厨房都弥漫着香气。这时，里面的营养成分已经全部的煮出来了，汤水的颜色明显比之前深多了。亲爱的家人们，制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。如果觉得我分享的视频对您有帮助的话，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧！非常感谢您的支持与鼓励。接下来，我们再用漏勺把里面的残渣捞出来，因为里面的营养成分已经全部的煮出来了，没必要再煮下去了，尽量给它捞得干净一些，这样食用起来也比较方便。最后，再把洗干净的枸杞加进来，将其搅拌均匀。枸杞下锅之后，给它煮上一分钟左右。在这里，大家千万要记住，枸杞一定要最后放。如果煮制的时间太久的话，就会破坏它的营养成分。一分钟之后，一道非常简单、营养又好喝的车前草枸杞水就这样做好了。
，这时里面的营养成分已经充分的溶解在水中了。金黄金黄的，光看这颜色就非常的好喝。把它稍微放凉之后，装入碗中就可以美美的享用了。这样做的汤水不仅营养丰富，好处多多，而且它的口感喝起来也是特别的清甜，既有车前草的清香味，又有枸杞的甜味，真的是好喝极了。做法简单，食材家家户户都有，可它的作用却一点都不简单。好处真的是多的说不完，拿钱都买不到。如果我分享的视频对您有帮助的话，那就赶紧点赞收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里了。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！